వసంత వల్లరికి స్వాగతం ఇవాళ్టి వసంత వల్లరిలో శ్రీమతి వేదుల సుభద్ర గారు రచించిన అగ్రహారం కథల నుండి చిట్టి తల్లి పండు మాస్టారు కథ విందామా పండు మాస్టార్కి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలీదు ఎందుకంటే రెండుగా చేల్చిన తేగబద్దలా ఉంటారాయన ఇంకా ఎనిమిదో తరగతి తర్వాత స్కూల్ ముఖం చూసింది లేదు ఆయన అంటే అటు పండులాగా ఉండరు ఇటు మాస్టారు కాదు ఇలాంటి విచిత్రమైన పేర్లు అగ్రహారంలో చాలానే ఉన్నాయి అయితే బొత్తిగా ఆకారానికి ఏమాత్రము అతకని పేరు మాత్రం ఏందే అని చెప్పాలి పండు మాస్టార్ భార్య పేరు సీతక్క ఉపకారం అనే అమ్మాయికి పరోపకారం అనే అబ్బాయికి పెళ్లి చేస్తే అది పండు మాస్టారు సీతక్కలాగే ఉంటారు వాళ్లని ఎవరూ పిలిచి అడగక్కర్లేదు ఊరందరి అవసరాలు తెలుసుకుని మరీ సహాయం చేసేస్తారు ఏ ప్రయోజనం ఆశించకుండానే అందరిళ్లల్లో గిలకలా తిరుగుతూ గలగలా మాట్లాడుతూ ఇంట్లో మనిషిలా కలిసిపోతుంది ఆవిడ చిన్నవి పెద్దవి పనులు చేస్తూ ఇక ఆయనేమో దింపులు తీయించడాలు అమలాపురం వెళ్లి మందులు తేవడాలు ఊరందరికీ బస్ టిక్కెట్లు బిల్లులు అవి కట్టడాలు ఇలా ఒక పని అని కాకుండా బయట పనులన్నీ చేసుకుని వస్తాడు అంతేకాదు ఏమండి పండు మేస్తారు మా వాడు రాజమండ్రి పరీక్షకెళ్లాలి అని ఎవరైనా అనగానే దగ్గరుండి తీసుకెళ్లి రాయించి తీసుకొస్తాడు వారు శర్మగారింట్లో కొత్తగా వేసిన మూడు గదులు వసారాలు అద్దెకుంటారు అద్దె టంచన్ గా ఇచ్చేస్తారు ఉండనివ్వండి పండు మేస్తారు అన్నా సరే అమ్మమ్మా రుణం ఉంచుకోకూడదు అంటారు మరి ఊరందరికీ ఇంత చేస్తున్నారు మీ రుణం మాట ఏమిటి అంటే దానికి రుణమేమిటండి ఏదో మనుషులమై పుట్టినందుకు తోటి వారికి చేసే సహాయం అంతే కదా అంటారు గొప్ప వేదాంతిల పొద్దున్న సాయంత్రము కొట్లో పద్దులు చూస్తారాయన మిగిలిన సమయంలో సంఘసేవే ఆయనకి పెద్ద వ్యాపకం శర్మ గారి ఆఖరి కూతురు చిట్టి తల్లి పెద్దవాళ్లవి కులదేవతలవి పేర్లన్నీ పెద్ద పిల్లలందరికీ పెట్టేసిన శర్మ గారికి ఈ ఆఖరి పిల్లకి పేరు పెట్టడానికి ఏమీ తట్టలేదు ఆ సరేలే పెళ్లి నాటికి పెట్టచ్చు అనుకుని అందరికంటే చిన్నది కదా అని చిట్టి అని పిలవడం మొదలెట్టారు అది కాస్త చిట్టి తల్లిగా మారింది ఆయన మాత్రం ముద్దుగా చిట్టమ్మా అని పిలుస్తారు చిట్టి తల్లిది చాలా చిత్రమైన స్వభావం అప్పుడప్పుడు అతి తెలివి అప్పుడప్పుడు అలవికా అని అమాయకత్వం వెన్నలాంటి మనస్సు అందరికంటే ఆఖరు దవడంతో విపరీతమైన గారం దానివల్ల వచ్చినవే పెంకితనం తన అన్న మాటే చెల్లాలనే మంకుతనమును ఒక్కసారి ఆ పిల్ల మనసులో ఏదైనా పడిందంటే అది మార్చడం బ్రహ్మ వల్ల కూడా కాదు చిన్నప్పటి నుంచి బడికెళ్లడం అంటే చిరాకు చిట్టికి చక్కగా నున్నగా జడేసుకుని పూల జళ్లు కుట్టుకోవడం తోటి పిల్లలతో చేరి ఆడుకోవడం ఇష్టం అతి కష్టం మీద రెండేళ్లు వెళ్లిందేమో ఊళ్ళో చిన్నబడికి ఆ తర్వాత వారానికి నాలుగు రోజులు కడుపు నొప్పో కాలు బెణుకో వచ్చేసి మానేసేది శర్మ గారు పోనీ లెండర్రా ఇప్పుడు అదేమైనా ఉద్యోగాలు చేయాలా ఊళ్ళేలా అంటూ చిట్టిని వెనకేసుకొచ్చేవారు అలా మూడో క్లాసులో ఆమె చదువు అటకెక్కింది ఇంట్లో పని చెయ్యాలంటే తగని విసుగు చిట్టికి అమ్మ చెప్పినా వదినలేదైనా పని చెప్పినా ఎలాగైనా సాగదీసి చివరకు వాళ్లే చేసుకునేటట్టు చేసేది తప్ప పని ముట్టుకునేది కాదు ఎప్పుడో పున్నానికో అమావాస్యకో తప్ప బొమ్మల పెళ్లిళ్లు చేయడం చిట్టికి చాలా ఇష్టం అమ్మనో వదిన్నో అడిగి తాయిలాలు దండిగా పట్టుకెళ్లేది సావిడంతా కడిగేసి ముగ్గులేసేవారు చిట్టి ఆమె స్నేహితురాళ్లు తర్వాత పుచ్చిపోతుందని పారేసిన పీట తెచ్చి దాని మీద బొమ్మల్ని కూర్చోబెట్టేవారు చీరలు పంచెలు కట్టి పొట్టు కాటకులు పెట్టి పూసల దండలేసి అలంకరించేవారు పిల్లని తీసుకొచ్చేటప్పుడు బంగారు బొమ్మరావేమే అంటూ పాట మంగళసూత్రం తలంబ్రాలు జరిపేటప్పుడు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురారండి అంటూ మరో పాట పెళ్ళైపోయాక హాయి హాయిగా ఆలు మగలై కాలం గడపండి అని సమయానికి తగ్గ పాటలు పాడేసి డాన్సులు కూడా చేసేవారు తర్వాత అరిటాకుల్లో తాము తెచ్చుకున్న తాయిలాలు అంటే మినపసున్ని అటుకులు జంతికలు కొబ్బరి నూజు ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుని పెళ్లి భోజనాలు కానిచ్చేసి పద పద పమ్మక్క అని అమ్మాయిని అత్తవారింటికి పంపేసి ఎవరి ఇళ్లకి వాళ్లు వెళ్లిపోయేవారు ఈ ఆటంటే చిట్టికి తన ప్రాణ స్నేహితురాలు వరానికి చాలా ఇష్టం చక్కగా సినిమా పాటలు పాడుకోవచ్చనే చిట్టికి తన డబ్బు మహాగట్టి ఎప్పుడైనా తండ్రో మరెవరైనానో ఇచ్చిన డబ్బు చిన్న తాటాకు బుట్టలో పెట్టుకుని తన నాన్న గదిలో పెట్టుకునేది 
రోజు మూడు సార్లు తీసి చూసుకునేది పొరపాటును ఎవరికైనా అప్పిస్తే ఆవిడ ఎలా ఇచ్చిందో అలాగే వెనక్కి రావాలది అంటే రెండు రూపాయి నోట్లు ఇస్తే అవి తిరిగి ఇచ్చేటప్పుడు రెండు రూపాయి నోట్లుగానే ఉండాలి తప్ప ఓ రెండు రూపాయల నోటు గాని నాలుగు అర్ధ రూపాయలు గాని ఇస్తే కుదరదు తనకి కోపం వచ్చినా తెక్కొచ్చినా ఇల్లంతా ఏకం చేసేది అందుకే అందరూ తనతో జాగ్రత్తగానే ఉండాలి చిట్టికి వాళ్ళమ్మకి అస్సలు పడదు ఎందుకంటే ఇద్దరికీ నోరు పెద్దదేను తామనుకున్నదే తప్ప ఒకరు చెప్తే వినే లక్షణం బొత్తిగా లేదు ఇంట్లో చిట్టి ఇద్దరి మాటే వింటుంది తండ్రి శర్మ గారిది బాగా గారం చేస్తారు కాబట్టి చెప్పిన మాట వింటే తన అన్నలు తెచ్చిచ్చే సెంటు నూనెలు వాసన సబ్బులు వాడుకోనిస్తుందని పెద్ద వదింది చిట్టికి పెద్ద వదినంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడ చాలా నెమ్మదిగా ఓర్పుగా నచ్చ చెప్పి చిట్టి తల్లిని ఒప్పిస్తుంది చిట్టి వాళ్ళమ్మ మాత్రం భర్తని కోడల్ని మహా తిడుతుంది చిట్టిని గారం చేసేస్తున్నారని అందుకే పదమూడు పద్నాలుగేళ్లు వచ్చినా ఇలా రణపెంకిలాగే ఉంది అని చిట్టి తల్లికి ప్రపంచంలో అన్నింటికంటే ఇష్టమైంది సినిమా రామారావు నాగేశ్వరరావు సావిత్రి జమున ఆవిడ అభిమాన తారలు తనకి ఎనిమిదో తొమ్మిదో ఏళ్ల వయస్సున్నప్పుడు మాంగల్య బలం సినిమా చూసి తనకి తనే సావిత్రి అని పేరు పెట్టేసుకుంది అప్పటి నుంచి అందర్నీ తనని సావిత్రి అని పిలవమని గొడవ చేసేది అప్పుడప్పుడు చిట్టి అని పిలిస్తే పలికేది కాదు సావిత్రి కొంచెం ఈ పని చేసి పెట్టమ్మా అంటే వెంటనే చేసేసేది నవ్వినప్పుడు ఎంతో అందంగా కనపడే జమునలా తనకు పన్ను మీద పన్ను వస్తే పదహారు మంగళవారాలు ఉప్పు లేకుండా పలహారం చేస్తానని మొక్కుకుంది అయినా రాలేదు పాపం తన అభిమాన తారలందరూ కలిసి నటించిన గుండమ్మ కథ అంటే ప్రాణం చిట్టికి చి వరలక్ష్మి అని నీ పేరేమీ బావులేదు సోదిలాగా చక్కగా జమున అని మార్చేసుకోవే అని స్నేహితురాలిని పోరేది ఇంట్లో నాన్న వదినల మాట కాకుండా చిట్టి బయట ఎవరి మాట అయినా వింటుంది అంటే అది కేవలం పండు మాస్టారి మాట మాత్రమే దానికి ఓ గొప్ప కారణం ఉంది ఎన్టీఆర్ సావిత్రి అద్భుతంగా నటించిన రక్త సంబంధం సినిమా చూసొచ్చాక దాదాపు రెండు రోజులు అన్నం తినలేదు చిట్టి సావిత్రి రామారావు చచ్చిపోయారని కుమిలిపోతూ కూర్చుంది అది సినిమానే తల్లి అని చెప్పినా వినలేదు సరికదా వెక్కి వెక్కి ఏడు పోటి సంగతి తెలిసిన పండు మాస్టారు చిట్టి దగ్గరికి వచ్చి సినిమాల్లో ఊరికే అలా నటిస్తారమ్మా పాడినట్టు ఆడినట్టు అలాగే ఇదీను కావాలంటే రేపు చూపిస్తానరా అని తన కూతురు వనజని చిట్టిని రిక్షాలో ఎక్కించి రక్త సంబంధం మళ్లీ చూపించారు అందులో అన్నా చెల్లెళ్లు హాయిగా ఉండడం నును సిగ్గులు ఒలకపోస్తూ సావిత్రి పెళ్లికూతురి వేషంలో బంగారు బొమ్మ పాటలో ఉండడమూ చూసి చిట్టి తృప్తిగా నిట్టూర్చి ఏడ్చి ఏడ్చి ఎర్రబారిన తన కళ్లని తుడుచుకుంది ముక్కు ఎగబీలుస్తూ చివరిదాకా చూపిస్తే అదుగో మళ్లీ చచ్చిపోయారు అని మళ్లీ ఏడ్చి మొదటికొస్తుందేమోనని మధ్యలోనే లేవదీసి తీసుకొచ్చేశారు పాండురంగ హోటల్లో ఇడ్లీ కొబ్బరి పచ్చడి పెట్టిస్తానని ఆశ పెట్టి అలా సావిత్రిని రామారావుని బ్రతికించి చిట్టికి దేవుడు అయిపోయారాయన సినిమాల గురించి ఎలాంటి సమాచారం ఎవరు చెప్పినా వారు చిట్టికి అత్యంత ఆప్తులు ఉత్తప్పుడు పని అంటే పదామడలు పారిపోయే చిట్టి తల్లి ఈరోజు సినిమాకెళ్దాం అని అన్నయ్యో వదినో అనగానే లేడీకి లేచిందే పరుగన్నట్టు ఇల్లంతా కలదిరిగి పనంతా చేసేసేది ఇంటి మొత్తానికి కావలసిన మడినీళ్లన్నీ తోడి గోలేలు నింపేసేది అన్నయ్య పిల్లలకి బర్బరా ఒళ్లు రుద్ది స్నానాలు చేయించేసి బట్టలు వేసి ముస్తాబు చేసేసేది ఇక అప్పటి నుంచి వాళ్లు మట్టిలోకి వెళ్లకుండా బట్టలు మాపుకోకుండా కాపలా కాసేది రాత్రి పొద్దుపోతే ఎడ్లు బెదురుతాయని వాళ్లు ఎప్పుడు మ్యాట్నీలకే వెళ్లేవారు ఏ ఆరు నెలలకో ఒకసారి మూడింటాటకి పొద్దునుంచే అందరినీ పరుగులు తీయించేది చిట్టి ఇదిగో వదిన ఇవాళ పెద్ద వంటేమీ పెట్టుకోకు లేకపోతే సినిమాకి ఆలస్యమైపోతుంది అని వదినిని అన్నయ్య కాపును తొందరగా రమ్మను అని అన్నయ్యని ఇలా పదింటికల్లా తయారైపోయి ఇంకా వంట అవలేదా ఇలా అయితే మనం బయలుదేరినట్టే అని విసుక్కునేది కూడా పదకొండింటికి వంట అవగానే పిల్లలందరికీ అన్నాలు పెట్టేసి చేతులు మూతులు కడిగేసి మండువాలోకి గాళ్లు వేళ్లాడేసి వరుసగా కూర్చోబెట్టేది కదిలితే మధ్యలో సినిమా అర్థం కాక మీరు అడిగితే నేను కథ చెప్పను అని వాళ్లని బెదిరించేది తాను గబగబా నాలుగు ముద్దలు తినేసి కాగితం పొట్లాల్లో జంతికలు మిఠాయి ఇలా ఇంట్లో ఏదుంటే అది కట్టేసేది సినిమాలో తినడానికి మరిచెంబు నిండా నీళ్లు నింపేది తల్లి కోసం లేకపోతే ఆవిడ తిడుతుందని అప్పుడొచ్చేవాడు కాపు ఇంకా అతని మీద ఉండేది చిట్టి విసురు తొందరగా అన్నం తిని బండి కట్టేసాయి అని అతన్ని తొందర పెట్టేది నువ్విలా నిక్కి నీళ్లకి పని చేశావనుకో అన్నయ్యకి చెప్పి పనిలోంచి తీయించేస్తానేమనుకున్నావు 
అవతల టైం అయిపోతోంది అని గొడవ పెట్టేది స్నేహితురాలు వరలక్ష్మి దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పేసి వచ్చేది సినిమాకి వెళ్తున్నామే బండికి హాళీ లేదు లేకపోతే నిన్ను రమ్మందును అనేది కూడా తనే మొదటగా చూడాలన్నది అసలు కోరిక అబ్బాబ్బా బండి ప్రయాణం ఆలస్యం అవుతుంది ముందరే వెళ్లి కూర్చుంటే మంచిది కదా అని పన్నెండున్నరకే అందరినీ లేవదీసేది బా ఇంత సినిమా పిచ్చేమిటే నీకు అని తల్లి ఎప్పుడూ కోప్పడేది ప్రతి సినిమా ప్రయాణము ఇలాగే సాగేది చిట్టితో ఓ మధ్యాహ్నం వేళ వరలక్ష్మి చల్లని ఐసుగడ్డ లాంటి కబుర్ తెచ్చింది కాకినాడలో సావిత్రి నాగేశ్వరరావుల షూటింగ్ అవుతోందిటే అని ఎలా అయినా వెళ్లగలిగితే వాళ్ళిద్దరినీ నిజంగా చూడొచ్చు అని ఇంకే చిట్టి తల్లికి బుర్రలోకి ఎక్కిపోయింది మెల్లిగా వదిన దగ్గర చేరి మొదలు పెట్టింది వదినా ఇది సంగతి అని ఎప్పుడు ఏదైనా అడిగితే చూద్దాం మీ అన్నయ్య ఏమంటారో అనో నాన్నగారిని అడిగి చూద్దాంలే అనో చెప్పే వదిని కూడా అవ్వా ఇంకా నయం చిట్టి షూటింగు లేదు ఏమీ లేదు అంత దూరం వెళ్లడమే ఇంట్లో చంపేస్తారు చెప్పావంటే అయినా మనలాంటి వాళ్లు వెళ్లరు అవన్నీ చూడ్డానికి అక్కడంతా పోకిరి వాళ్లు ఉంటారమ్మా అని నచ్చ చెప్తూనే గట్టిగానే కుదరదు అని చెప్పేసింది వదినంత గట్టిగా చెప్పింది అంటే ఇంకా కష్టమే అని తెలిసిపోయింది చిట్టి తల్లికి అయినా చివరి ప్రయత్నంగా రావులు పాలెంలో మీ దొడ్డం ఉంటుంది కదా వదిన ఆవిడింటికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి చాడి చప్పులు లేకుండా షూటింగ్ కూడా చూసి వచ్చేద్దాం అంది చాలే ఇప్పుడు మా దొడ్డమ్మని చూసే పని ఏమీ నాకు లేదు ఇంట్లో ఎవరూ లేకుండా మనిద్దరం అలా ఎలా వెళ్తాం ఇంకా మాట్లాడకు దీని గురించి అంది వదిన కోపంగా చిట్టి ఏడ్చిన అన్నం మానేసినా కరగలేదు వదిన ఇంట్లో వదిన చిట్టి మాత్రమే ఉన్నారని తోడుపడుకోవడానికి వచ్చారు వరలక్ష్మి వాళ్ల అమ్మాను ఒసే చిట్టి షూటింగ్ గురించి అడిగావే ఏమంది మీ వదిన అని రహస్యంగా అడిగింది వరలక్ష్మి చాలే పూర్తిగా చెప్పకుండానే అక్కర్లేదంది పెద్ద మహారాణి కదా మరి కోపంగా అంది చిట్టి మా అమ్మ అంతే మళ్లీ మాట్లాడితే కాళ్లు విరిచి పొయ్యిలో పెడతాను అందే అన్నది వరలక్ష్మి నిరాశగా మంచాల మీద వెళ్లకిలా పడుకున్నారిద్దరు ఆకాశంలో చందమామ వెన్నెల కురిపిస్తున్నాడు చుట్టూ నక్షత్రాలు తళుక్కుమన్న తారల్లో నాగేశ్వరరావు సావిత్రి మాత్రమే కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరికి అదృష్టం ఉండాలి దేనికైనా ఆ సినిమా వాళ్లు ఎక్కడో మెడ్రాసులో ఉండేవాళ్లు పండు మాస్టర్ చెప్పారుగా వాళ్లంతా మెడ్రాసులోనే ఉంటారని ఇప్పుడు మనకింత దగ్గరగా వచ్చారు మరి మనలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి రావద్దు ఇంకెందుకుట వాళ్ల మీద మన ఇష్టం కాల్చడానిక చిట్టికి చెప్పలేనంత అసహనంగా ఉంది వరలక్ష్మి మాట్లాడలేదు మాట్లాడమేమే వద్దు చిట్టి కోపంగా ఓ పోటు పొడిచింది వరలక్ష్మిని నా మోహన్ లాగే ఉందిలే ఎన్ని మాట్లాడి ఏం ప్రయోజనం పని జరిగే మార్గం లేనప్పుడు ఆ మాటకి ఇద్దరు నిటారుగా కూర్చున్నారు ఇద్దరు మనసుల్లోనూ ఇంచుమించుగా ఒకటే ఆలోచన మనమే వెళ్ళొచ్చేస్తే చిట్టి రహస్యంగా అంది ఎక్కడికి ఏదో పెరట్లోకి వెళ్దామన్నంత సులువుగా అంటున్న చిట్టిని చూసి కళ్ళు పెద్దవి చేసి అంది వరలక్ష్మి ఎక్కడికేమిటే నీ మొహం కాకినాడ తెల్లవారకట్ట ఎవ్వరూ లేవకుండా బయలుదేరిపోదాం అమలాపురం వెళ్లి బస్ ఎక్కి కాకినాడలో దిగి షూటింగ్ చూసేసి మళ్లీ అక్కడ బస్ ఎక్కేసి అమలాపురం వచ్చి సాయంత్రానికల్లా ఇంటికి వచ్చేద్దాం అంది వరానికి ఇది మనసులో బానే ఉన్నట్టు అనిపించిన చచ్చే భయమేసింది ఆ ఆలోచనకే గొంతు పోడారిపోయింది మంచినీళ్ళు మంచినీళ్లే బా నువ్వు ఉత్త బెదురుకొడ్డువే వరం నువ్వు వస్తావా నన్ను ఒక్కరితనే వెళ్లమంటావా అప్పటికి చిట్టి మనసులో ప్రణాళిక రూపుదిద్దేసుకుంది మంచినీళ్లు తాకి మనం ఎప్పుడూ అమలాపురం దాటి అవతలకి వెళ్లలేదే బస్టాండ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా సరిగ్గా తెలీదు అంత దూరం ఎలా వెడతామే అంది వరం మనం అనకు నేను బస్టాండ్ చూశాను అది కూడా రెండు సార్లు ఒకసారి దూరం నుంచి నేను మా వదిన వాళ్ల పుట్టింటి గుర్రబండిలో వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకోసారి మా ఢిల్లీ అక్కని బస్ ఎక్కించడానికి వెళ్లినప్పుడు ఓహో అయితే నీకు తెలుసన్నమాట అయితే పర్వాలేదులే అంది వరం మెత్తబడుతూ మరి డబ్బు అంది పా నీకన్ని అనుమానాలేని నా బుట్టలు ఉన్నాయి కదా అంది చిట్టి అక్కడెక్కడుంటావు కొడుతుందేమో నన్ను అనుమానంతోనే అడిగింది వరం 
మనమేమి అక్కడ రోజుల తరబడి ఉండటం లేదే రేపు సాయంత్రానికల్లా వచ్చేస్తాంగా అంది చిట్టి కోపంగా అవునకో మరి తిండి ఏ ఒక్క పూట అన్నం తినపోతే చేస్తావా అయినా సావిత్రిని నాగేశ్వరరావుని చూశాక మనిషి అన్న వాడికి ఎవడికైనా అసలు ఆకలిస్తుందా పావులిస్తే దారులు ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చులే ఇంకా అడగడానికి ఏమీ తోచలేదు వరానికి కాసేపు ఇద్దరూ మాట్లాడలేదు ఎవరి ఆలోచనల్లో వారు ఉండిపోయారు టైం ఎంత అయిందో తెలీదు మెల్లిగా లేచింది చిట్టి ఆ వెనకాలే వారం మావగారి గదికి గోళ్లెం పెట్టి దాని ముందర వేసుకుంది వదిన మంచాన్ని గదిలోనే ఇనపెట్టుంటుంది ఇనపెట్టె మీదే చిట్టి తాటాకు బుట్ట వదిన పిల్లలు వరం వాళ్లమ్మ మంచి నిద్రలో ఉన్నారు గొళ్లెం తలుపుకి పైనుంది బాగా కాళ్లెత్తితే గాని చిట్టికి అందదు వరం పొడుకు కనుక చకచక్క కాళ్లెత్తి చప్పుడు కాకుండా గొళ్లెం తీసింది గట్టిగా కొట్టుకుంటున్న వాళ్ల గుండె చప్పుడు వాళ్లకే వినిపిస్తోంది చిట్టి మెల్లిగా వెళ్లి తన బుట్ట తెచ్చింది పన్నెండు రూపాయల పావల ఉంది అందులో నుయ్యి బయటే కదా స్నానం చేద్దామే మళ్లీ వచ్చే వరకు కుదురుతుందో లేదో అంది వరం నీ మొహం ఇప్పుడు స్నానాలు జపాలు చేస్తూ కూర్చుంటే పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోతుంది అంది చిట్టి మరో రెండు గంటలు తర్జన భర్జనల అనంతరం చేతిలో చిన్న చేతి సంచిలో పన్నెండు రూపాయల పావులాతో వాళ్ళిద్దరూ వీధి మీదకున్న వాకిలి తలుపు తీసుకుని బయటి కడుగు పెట్టారు చల్లటి గాలి రివ్వున కొట్టింది ముఖానికి అబ్బా చలిగా ఉందే లోపలికి వెళ్లిపోదామా వరం గాబరాగా అంది చాలే పీక నొక్కుతా మాట్లాడేవంటే కండువా కొంగు కప్పుకో కావలిస్తే పోనివ దుప్పటి పట్టుకెళ్దామా మంచం వద్దు మొద్దు మొఖవా అసలే ఎలా వెళ్లాలా నేం చస్తుంటే అవునే అమలాపురం నుంచి అంటే బస్సులున్నాయి గాని అమలాపురం ఎలా వెళ్తాం ఇప్పుడు టైం ఎంత అయిందో తెలీదు ఎప్పుడు పెద్దవాళ్లతో తప్ప ఎక్కడికి వెళ్లలేదు చిట్టికి ఒక క్షణం భయమేసింది నడిచే అంది తాపీగా ఏంటి నడిచా నీకేమైనా పిచ్చా ఎంత దూరమో తెలుసా బండిలో వెళ్తేనే ఎంతో సేపు పడుతుంది నడుస్తుంది చిరాగ్గా అంది వరం మరిప్పుడు బండి ఎవరు కడతారే నీకు రిక్షా వాళ్లు నిద్రపోతారు కనీసం మన ఊరు దాటే వరకు నడిస్తే తర్వాత పైమోగలో రిక్షా వాడు ఉంటే అడగచ్చు త్వరగా పదే నాకు భయం వేస్తోంది మా అమ్మకు తెలిస్తే చంపేస్తుంది అలా నాలుగు సార్లు అనకే తల్లి నాకేమైనా హాయిగా ఉందనుకుంటున్నావా నాకు భయమే వేస్తోంది చలి కూడాను వరం వినకుండా గొణిగింది చిట్టి మెల్లిగా ఇద్దరు చేతులు పుచ్చుకుని నడవసాగారు కొద్దిగా దూరాన లీలగా కనిపిస్తోందో ఆకారం అంత తెల్లవారుజావు మంచులోను అదిగోనే ఎవరో వస్తున్నారు వరం మోచేత్తో చిట్టిని పొడిచింది ఒక్క క్షణం ఆలోచనలో పడ్డారు ఎక్కడైనా దాక్కోవడమా లేక ఏమీ ఎరగనట్టు వెళ్లిపోవడమా అని ఎందుకైనా మంచిదని తెరిచి ఉన్న పప్పు వారి గేటు పక్కన లోపలికి వెళ్లి గోడవారుగా నిలబడ్డారు వస్తున్నది మరెవరో కాదు పండు మాస్టర్ మన ఇంట్లో ఇంత పాడించుకుని మీరు పాలు కొనుక్కోవడమేమిటి అని శర్మగారి ఎంత చెప్పినా వినిపించుకోరు పాలరంగయ్య దగ్గరికి తెల్లవారుజావునే వెళ్లి అరసేరు పాలు చెంబులో పూయించుకు తెచ్చుకుంటారు సరిగ్గా ఐదయ్యేసరి కాఫీ పడాల్సిందే ఆయనకి అందుకే పొద్దునే లేచి వెళతారు ఎవర్రా అది అన్నారు గట్టిగా ఇంకా శీతాకాలం కావడంతో చీకటిగానే ఉంది కన్ను తెరిచి మూసేంతలో మాయమైన వాళ్లెవరో ఆయనకి తెలియలేదు చుట్టుపక్కల చూశారు లోపలికెళ్లిన పిల్లలిద్దరూ గేటు మూయడంతో అక్కడ చూడలేదు పొరపాటు పడ్డానేమోనని పండు మేస్టారు ఇంటివైపు పట్టారు పాలచంపుతో సహా బ్రతుకు జీవుడా అంటూ చప్పుడు చేయకుండా గేట్లోంచి బయటకొచ్చారు మెల్లిగా నడక ప్రారంభించారు ఎప్పుడూ ఆకుచాటు పిందెల్లా పెరిగిన పిల్లలు గట్టిగా బడికైనా వెళ్లిన వాళ్లు కాదు ఇదేమిటే బాబు ఇంత దూరం ఉంది చిట్టే అంది మరే నే చెప్తే విన్నావు వరం రాగం తీసింది సరేలే అక్కడ రిక్షా అతను ఉన్నట్టున్నాడు లేపుదాంరా కొద్దిగా రిక్షా కుదిపి గంట కొట్టి లేపితే లేచాడు ఆవులిస్తూ పొట్టి పరికి నీళ్లు ఓనీలు వేసుకుని తల్లో నాగారంతో సహా తగుమాత్రం నగలు పెట్టుకుని చూడగానే పెద్దింటి పిల్లలని తెలుస్తున్న వాళ్లను చూసి 
ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యపోయాడు ఏటండే ఎక్కడికి వెళ్ళాలేటి అన్నాడు తలపగా తీసి భుజాన వేసుకుంటూ అమలాపురం బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాలి అంది వరం సరే అలాగే ముప్పావుల ఇప్పించేయండి అంతేను ఒసే ఇక్కడే ముప్పావుల ఇస్తే మరి అక్కడి నుంచో టికెట్ ఎంతుంటుందో ఏమో ఎంతున్నా సరే నేను నడవలేను బాబు అంది వరం రిక్షా ఎక్కారు ఇద్దరు బొత్తిగా కిలోమీటర్ దూరానికి ముప్పావుల వస్తోందని మంచి హుషారుగా తొక్కుతున్నాడు రిక్షావాడు వీళ్ళిద్దరికీ మాత్రం నిద్ర చాలక నీరసంగా ఉంది పైగా రాత్రి భోజనం చేయకపోవడంతో ఆకలి కూడా వేస్తోంది బస్టాండ్ దగ్గర దిగారు ఇద్దరు ముప్పై సార్లు లెక్క పెట్టి ముప్పావులా ఇచ్చి పంపేశారు మరీ ఎక్కువగా కాకపోయినా వచ్చేపోయే బస్సులతో అక్కడంతా సందడిగానే ఉంది ఓ పక్కన సైకిళ్లు నిలబెట్టున్నాయి భవనంలో ఓ పక్కన చిన్న హోటల్ లాంటిది ఉంది మరో పక్కన నాలుగైదు దుకాణాలు కట్టేసున్నాయి లోపలి కడుగు పెట్టగానే గుమ్మన కొట్టింది వేడి కాఫీ వాసన పప్పు రుబ్బుతున్నట్టుగా పొత్రం శబ్దం వినిపిస్తోంది ముందేదైనా తిందామే అంది వరం ఉండు ముందు బస్ ఎక్కడుందో చూడాలి కదా అంది చిత్తి ఇలాంటి చోటుకి ఎప్పుడూ రాకపోవడంతో కంగారుగా ఉంది చిత్తి కూడా అంత చలిలోనూ చెమట్లు పడుతున్నాయి ధైర్యం చేసి ముందుకు నడిచి అక్కడున్న బస్ కండక్టర్ ని అడిగింది ఈ బస్సు కాకినాడ వెడుతుందా అని వెళుతుంది అని తెలుసుకున్నాక ఇద్దరు ఎక్కి కూర్చున్నారు ఇంకా ఎంతసేపు ఉంది కదలడానికి అడిగింది వరం ఫస్ట్ సర్వీస్ ఆరున్నరకి ఇంకా చాలా సేపు ఉంది బయలుదేరడానికి అన్నాడు ఇప్పుడు టైం ఎంతయిందో ఏమిటో అనుకున్నారు టికెట్ ఎంత కాకినాడకి అడిగింది వరం ఇద్దరికి కలిపి నాలుగు రూపాయలు ఇప్పుడే ఇవ్వక్కర్లేదు నేను మళ్లీ వచ్చి టికెట్ కోసేటప్పుడు ఇవ్వండి చాలు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంతకీ అన్నాడు కొద్దిగా అనుమానంతో చూస్తూ కాకినాడ అంది వరం కాకినాడలో ఎవరింటికైనా వెళ్తున్నారా మీరిద్దరేనా అబ్బే కాదు అని సాగదీయబోతున్న వరాన్ని గట్టిగా గెల్లింది చిట్టి అవును మా పిన్ని గారింటికి అంది ఓహో అన్నాడు కాని గట్టిగా తర్కించలేదు సరే కూర్చోండి మేము కాఫీ టిఫిన్ గానిచ్చేసి వస్తాం అన్నాడు ముందు సీట్లో కునికిపాట్లు పడుతున్న అతను ఈ సంభాషణ వినట్టుగానే విన్నాడు ఎక్కడమ్మా మీ పిన్ని గారిల్లు అడిగాడు అతనికి వీళ్ల వాళ్లకం కొద్దిగా అర్థమైంది అవకాశం రాకే చాలా మంది మంచివాళ్లుగా పేరు తెచ్చుకుంటారని నమ్మే వాళ్లలో అతను ఉన్నాడు అది అది చెట్టి నసుగుతూ ఉండగా వరం కాలేజీ దగ్గర సావిత్రి నాగేశ్వరరావుల షూటింగు కాలేజీలో అని మాత్రం గుర్తుంది ఆ పిల్లకి ఓహో పిఆర్ కాలేజీయా అవునేమో అంది చిట్టి కొంచెం భయంగా అప్పుడు పూర్తిగా అర్థమైంది అతనికి సంగతి మీకేం పర్వాలేదు దారి తెలియకపోయినా నేను తీసుకెళ్తాగా నా కూడా ఉండండి చాలు అన్నాడు వరం సంతోషంగానూ చిట్టి సంశయంగానూ తలూపారు మరో రెండు సెకండ్లలో వరం అతనికి పూర్తి వివరాలు అందించేసింది చాలా మంచివాళ్లా ఉన్నాడంటూ హో సింతేనా నేను చూపించి సాయంత్రానికల్లా మళ్లీ తీసుకొచ్చేస్తా కదా అన్నాడు బస్సు బయలుదేరడం లేదు వేడిగా ఇడ్లీ వాసన మత్తెక్కిస్తోంది ఇద్దరికి నీరసానికి కళ్లు మూతలు పడుతున్నాయి ఈ పాటికి చిట్టికి కూడా కొత్త వ్యక్తి మీద కొంత నమ్మకం వచ్చింది ఆకలేస్తోందా ఇడ్లీ తింటారా మీ సీట్లు చూస్తూ ఉంటా గాని చప్పును తినేసి రండి అన్నాడు అమ్మో ఈ లోపల బస్సు వెళ్లిపోతే ఇద్దరు ఒకేసారి అన్నారు పోనీ అలాగైతే రెండు రూపాయలు నాకు ఇవ్వు నేను పొట్లం కట్టించుకొచ్చేస్తాను అన్నాడు అతను చిట్టి దగ్గర డబ్బుతో ఆటలు సాగవని తెలీదుగా అతనికి అమ్మా రెండు రూపాయలే అసలే మా దగ్గర ఉన్నవే పన్నెండు రూపాయల పావులా రిక్షావాడికి ముప్పావులా ఇచ్చాము ఇప్పుడు టిక్కెట్ కి నాలుగు రూపాయలు ఇవ్వాలి ఇంకెంతుందో ఏమిటో లెక్క తెలియట్లేదు అసలేను కంగారుగా అంది చిట్టి ఏది నేను చూసి పెట్టి టిఫిన్ అట్టుకొస్తాను కదా ఇలా ఇవ్వు అన్నాడు అనునయంగా మరి అందుకే బడికెళ్ళమని చెప్తారు మనవాళ్లు ఇప్పుడేం చేస్తాం మనకేం తెలియటం లేదు లెక్క అతనికివ్వు అంది రహస్యంగా వరం కూడికలు బానే చేస్తుంది గాని తీసివేతలు ఈ జన్మకు వస్తాయా ఈ పిల్లకని నా అనుమానం అని తండ్రితో చెప్పిన మాస్టర్ మాటలు గుర్తొచ్చాయి చిట్టికి మెల్లిగా చిట్టి తన దగ్గరున్న డబ్బు మూట అతనికిచ్చింది 
తీసివేతలు సరిగ్గా చెయ్యనందుకు తనని తనే తిట్టుకుంటూ ఆ ముందు మీకు వేడిగా ఇడ్లీ తెచ్చి పెడతానుండండి ఆనకు లెక్క చూసుకుందాం అంటూ కండక్టర్ బస్సు వైపు వస్తుండడం చూసి తొందరపడుతూ బస్సు దిగాడు అతను తిరిగి రాలేదన్న విషయం చెప్పనక్కర్లేదనుకుంటా టైం అయినట్టుంది కండక్టర్ టికెట్ కోసం వచ్చాడు ఈ లోపల అతను ఇంకా రాకపోయేసరికి చిట్టికి వరానికి కంగారు మొదలయ్యింది అమ్మాయిలు కాకినాడ అన్నారు కదూ ఇదిగో నాలుగు రూపాయలు ఇవ్వండి అన్నాడు దిగాలు పడ్డ ముఖాలతో జరిగిన సంగతి చెప్పారు బానే ఉంది పొద్దునే ఇందాకేగా చూపించారు డబ్బులు ఇంతలో ఎలాగిచ్చారు ఆడికి టికెట్ లేకుండా ఎక్కించుకోవడం కుదరదమ్మా దిగండి దిగండి అన్నాడు అసలు సంగతి చెప్పినా సరే వినలేదు షూటింగ్లు అయ్యి చూడాలంటే ఇలా మీరిద్దరు ఊరి మీద పడిపోవడం కాదమ్మా మీ పెద్దాళ్ళకి ఎవరికైనా చెప్పి ఆళ్లతో రండి ఇప్పుడు దిగండి దిగండి అన్నాడు బలవంతాన బస్సులోంచి దిగి ఇంకా ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు అతని ఇడ్లీలు మిగిలిన డబ్బులతో వస్తాడని వాళ్ల కళ్ల ముందే కళ్లలోకి ఎర్రమట్టి కొట్టుకుంటూ బస్సు వెళ్లిపోయింది అప్పుడొచ్చింది ఇద్దరికి ఒకేసారి ఏడుపు ఇంకా నయం వాడెవడో కాస్త మంచోడేను లేకపోతే ఈ నగలు కూడా ఓళ్లాక్కునేవాడు అంత ధైర్యం లేదులాగుంది యాదవ్కి పొద్దున్నే ఈ చిన్నపిల్లలే దొరికారు పాపం కండక్టర్ మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి ఇంతలో పెద్ద పెద్ద అంగలేసుకుంటూ ఇంచుమించు గాలిలో తేలుతున్నట్టుగా వచ్చారు పండు మాస్టర్ చిట్టి వరం ఏమిటర్రా ఇక్కడున్నారు పదండి పదండి ఇంటికి వెళ్దాం మీకోసం అంతా చూస్తున్నారు అక్కడ అంటూని ఏమీ జరగనట్టుగా ఆకలిస్తుందా రండి రండి ముందేదైనా తిని ఆనక రిక్ష ఎక్కుదురు గాని అన్నారు మరో ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఇంటి ముందు దిగారు చిట్టి వరం దాదాపు గంటన్నర ముందు పండు మాస్టర్ పాలు తీసుకుని ఇంట్లోకి వెళ్లేసరికి చిట్టి వాళ్ల వదిన వీధి అరుగులు కడగడానికని నీళ్ల కోసం వాకిట్లోకి వచ్చి పెరటి వాకిలి తలుపు తీసుండడం మావగారి గది గొళ్లెం తీసుండడం చిట్టి వరం కనిపించకపోవడం వగైరాలన్నీ చూసి గుర్తుపట్టేసింది రవంత ఊహించగలిగినా కొండంత భయం ఆవిడ్ని కుదిపేసింది చిన్నపిల్లలు ఇలాంటి పని చేస్తారా అన్న సందేహం ఉన్నా చిట్టి పట్టుదల తెలిసిందే కావడంతో ఆ భయం మరింత పెరిగిపోయింది కాళ్లు చేతులు ఆడలేదావిడికి తెల్లారకుండా ఈ పిల్లలిద్దరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అని తల్లడిల్లిపోయింది గబ గబ వరం తల్లిని లేపి చెప్పింది ఈ హడావిడికి సీతక్కకి సంగతి తెలిసింది ఊళ్ళో తెలిస్తే ఎంత అప్రతిష్ట ఊరికెళ్లిన వాళ్లు తిరిగి వచ్చాక తనేం సమాధానం చెప్పగలదు తన ముద్దుల చెల్లిని రెండు రోజులు సరిగ్గా చూసుకోలేనందుకు భర్త తనని క్షమిస్తాడా అసలైనా ఈ దిక్కుమాలిన షూటింగ్ ఇప్పుడే రావాలా అసలు ఈ సినిమా పిచ్చి పిల్లకెక్కిచ్చిన వరాన్ననాలి షూటింగ్ పిచ్చిలోనే పడి వెళ్లిపోయారో ఏంటో ఇలా పలు విధాల పోతున్నాయి ఆవిడ ఆలోచనలు పండు మాస్టర్ ఇంటికి రాగానే సీతక్క ఆయనకి విషయం చెప్పింది వెంటనే చిట్టి వదినిగారు వచ్చి మీరే సహాయం చేయాలి పండు మాస్టారు అంటూ షూటింగ్ కి వెళ్లడాన్ని గురించి అడిగిన సంగతి నుంచి మొదలు పెట్టి అన్ని చెప్పేసింది ఇల్లు దాటి ఎరగరు ఎప్పుడూను ఎక్కడున్నారో ఏమిటో అని వరం తల్లి వాళ్ళ అన్నయ్య వస్తే నన్ను చంపేస్తారు పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో ఏమిటో అని వదినిగారు ఏడుపు మొదలెట్టారు కంగారు పడకండి అక్కయ్య గారు నీకు అనుక్కుంటానుగా ఇంతలో ఎంత దూరం వెళతారు మహా అయితే బస్సు వరకు వెళ్ళుంటారు అన్నారు తను చూసింది వీళ్ళిద్దరినేనని అర్థమైంది అప్పటికల్లా పండు మాస్టర్ కి అలా ఆయన కాఫీ కూడా తాగకుండా సైకిల్ ఎక్కి అమలాపురం రావడం కాకినాడ వెళ్లడానికి బస్సు ఒక్కటే మార్గం కనుక ముందు బస్టాండ్ లో చూద్దామని అక్కడికి చేరి కాకినాడ బస్సు లాగే చోట వెతకబోయే సమయానికి వాళ్లు ఏడుపు మొహాలతో అక్కడే కనిపించడం జరిగింది అదన్నమాట సరే పొద్దున్నే రిక్షా దిగుతున్న పిల్లల్ని దగ్గరుండి తీసుకొచ్చిన పండు మాస్టర్ ని చూసి ఏమైంది అని ఆరాలు తీయబోయిన వాళ్లందరికీ పండు మాస్టారే సమాధానం చెప్పారు ఇవాళ సష్టి కదండి మన వరానికి ఈ మధ్య బాగా చెవులో బోట్లు వస్తుంటేను సుబ్బరాయుడు గుళ్ళో పూజ చేసి పూలు పడగలు పెట్టిస్తానని మొక్కుకున్నారట మళ్లీ ఆలస్యం అయితే జనం పెరిగిపోతారని ఆడవాళ్లు ఇబ్బంది పడ్డం ఎందుకని నేను తీసుకెళ్లి వస్తున్నాను అది అంటూ చెప్పారు తెల్లవారుజామునే షూటింగులంటూ పిల్లలిద్దరూ ఇంట్లోంచి పారిపోయే ప్రయత్నం చేశారు అంటే అగ్రహారంలో జరిగే యాగి ఆయనకి తెలుసు కనుక అలా చెప్పారు అదీకాక 
ఏ ఇంటి ఆడపిల్లైనా తనింటి పెళ్ళే అనుకునే చల్లని మనస్సు అయింది దేవుళ్ళా మీరే లేకపోతే మేమిద్దరం ఆడవాళ్ళం ఏం చేద్దాము అని చేతులెత్తి దండం పెట్టారు పెద్దవాళ్ళిద్దరూను పండు మాస్టర్ ఊళ్ళో చెప్పిన అబద్ధాన్ని నిజం చేస్తామని సుబ్బరాయుడికి మొక్కుకున్నారు కూడా చల్లగా తిరిగొచ్చారు పిల్లలిద్దరూ అంటూ సీతక్క తడిగుడ్డ దిగతుడిచి దిష్టి తీసింది ఇద్దరికి తల్లి వదినా పెట్టిన తిట్లు ఆవకాయ చద్దన్నాలు తినేసి ఒళ్ళెరగకుండా నిద్రపోయారు చిట్టి తల్లి వరం డబ్బు తీసుకుని ఇడ్లీ తెస్తానన్న అతని కోసం ఇంకొంచెం సేపు ఎదురు చూస్తే షూటింగ్ కూడా చూసేసి వచ్చేవాళ్లం ఈ పండు మాస్టర్ వల్లే అది కుదరలేదు అని చిట్టీకి అప్పుడప్పుడు ఆయన మీద ఇంకా కోపం అబ్బా ఏం కాదులేమ్మా ఈసారి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి చెప్దాం సరేనా మన తోటలో షూటింగ్ పెట్టుకోమని అప్పుడు ఎంచక్క సావిత్రిని మన ఇంట్లోనే ఉంచుకోవచ్చు షూటింగ్ ఉన్నన్నాళ్ళును అని చిట్టిని ఏడిపించేవారు పండు మాస్టర్ ఆ మాటకే కోపం అంతా మర్చిపోయి అమాయకంగా మరి జమునను అని అడుగుతున్న చిట్టి తల్లి తల మీద ప్రేమగా తడుతూ ఆవిన్నీను అనేవారు పండు మాస్టర్ వసంత వల్లరిలో శ్రీమతి వేదుల సుభద్ర గారి అగ్రహారం కథల నుండి చిట్టి తల్లి పండు మాస్టారు కథ విన్నారు ఈ కథపై మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి అలాగే కథ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి నా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్